நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது முன்னாடி எக்ஸாம்ஸில் நீட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எஃப் மற்றும் டி தொகுதி தனிமங்களில் முன்னாடி நீட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின் பற்றி பார்ப்போம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் கொஷின் அமில பொட்டாசியம் பெருமாங்கனை நீர் கரைசலின் நிறத்தை இழக்க செய்யும் சேர்மம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நிறத்தை இழக்க செய்யக்கூடிய சேர்மம் அப்படி நிறத்தை இழக்க செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு சேர்மத்துடைய நிறத்தை இழக்க செய்யணும் அப்படின்னா அந்த மூலக்கூறு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒடுக்கியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்கி ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நிறத்தை இழக்க செய்யும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்சன்ஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜன் டைஆக்சைடும் மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜனேட்ரிகள் கார்பன் டை ஆக்சைடும் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடும் மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜனேட்ரிகள் இது வந்து நிறத்தை இழக்க செய்யாது அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நீர் நீக்கி ஸோ இதில் மிகச்சிறந்த ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படுறது எது அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு தான் வந்து பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டுடைய கலரை வந்து இழக்க செய்யும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் காப்பர் அடர் ஹச்சன் ஊத்திரியுடன் வினை புரிந்து கொடுப்பது காப்பர் அடர் ஹச்சன் ஊத்திரியோட வினை புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா காப்பர் நைட்ரஜும் காப்பர் நைட்ரேட்டும் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடும் வந்து உருவாகும் இதே இது நீர்த்த அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா காப்பர் நைட்ரேட்டும் நைட்ரஜன் மோனோ ஆக்சைடும் உருவாகும் இந்த அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எச்சேர்மம் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது ஆக்சிஜனை தருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எப்பயுமே வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சேர்மங்கள் எல்லாமே வெப்பப்படுத்தும் பொழுது ஈஸியாக ஆக்சிஜனை தந்துடும் ஆனால் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்து நைட்ரஜன் கூட சேர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வெளியாகிறதுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் வெளியாகும் இதுதான் இதனுடைய பேசிக் கான்செப்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கெல்லாம் ஆக்சிஜனுடைய அளவு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த சேர்மங்கள்லாம் வந்து வெப்பப்படுத்தும் பொழுது ஆக்சிஜனை வெளிப்படுத்தும் ஆனால் அமோனியம் டைக்ரோமேட் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெப்பப்படுத்தும் பொழுது ஆக்சிஜனை வெளிப்படுத்தாது அதுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியில் வரும் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டி தென் நாலாவது கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எந்த உலக கலவை அலோகத்தை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இன்வார் அப்படின்றது இரும்பு மற்றும் நிக்கல் சேர்ந்த உலோக கலவை இன்வார் ஸ்டீல் அப்படின்றது இரும்பு மற்றும் கார்பனோட சேர்ந்தது மணி உலோகம் அப்படின்றது இரும்பு மற்றும் டின்னு தென் பித்தளை அப்படின்றதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரும்பு சாரி மணி உலோகம் அப்படின்றது காப்பர் ப்ளஸ் டின்னு பித்தளை அப்படின்றதும் காப்பர் ப்ளஸ் டின்னு தான் இதில் வந்து மணி உலோகத்தில் எண்பது பர்சன்டேஜ் காப்பர் இருக்கும் இருபது பர்சன்டேஜ் டின்னு இருக்கும் இங்கே வந்து எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் காப்பர் இருக்கும் வெறும் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து டின்னு இருக்கும் அவங்க கேட்ட கொஷின் என்னென்னா கீழ்காணும் எந்த உலோக கலவை அலோகத்தை கொண்டிருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அலோகம் அப்படின்றது பி தொகுதி தனிமங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி தொகுதி தனிமம் எங்கே இருக்குது ஸ்டீல் ஓகே கார்பன் ஒரு பீ தொகுதி தனிமம் இது ஒரு அலோகம் ஸோ அலோகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய சேர்மம் என்னென்னா ஸ்டீல் ஸ்டீல் தான் ஆன்சர் தென் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் குரோமியம் டூ ப்ளஸ் மேங்கனீஸ் டூ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் சாரி கோபால்ட் கோபால்ட் டூ ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் அமைப்புகள் முறையே டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி செவன் இதில் பேரா காந்த தன்மையை பெற்றிருக்கும் சேர்மம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பேரா காந்த தன்மை அப்படின்னா ஒரு சேர்மத்தில் ஒற்றை எலக்ட்ரான் இருக்கிறது தான் வந்து பேரா காந்த தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா குரோமியம் கொடுத்துருக்கிறது குரோமியம் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய சேர்மங்கள் எது அப்படின்னா குரோமியம் டூ ப்ளஸ் தென் மேங்கனிஸ் டூ ப்ளஸ் எஃப்இ டூ ப்ளஸ் தென் கோபால் டூ ப்ளஸ் இந்த சேர்மங்களில் எதுக்கு பேராகாந்த தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டி தொகுதி தனிமங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேண்டியத்துலேருந்து ஜிங்க் வரையும் திட்டத்தட்ட இருபது டு முப்பது அணியன் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களும் அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா டி தொகுதி தனிமங்களில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோமியம் குரோமியத்துக்கு அணியன் வந்து இருபத்தி நாலு எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து இருபத்தி நாலுன்னு அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுங்க த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ இந்த இருபத்தி நாலு தான் நாற்பத்தி ரெண்டு மாதிரி போட்டிருக்கோம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ நம்மளுக்கு தேவை வந்து குரோமியம் டூ ப்ளஸ் குரோமியம் டூ ப்ளஸ்னால் ரெண்டு எலக்ட்ரானை இழந்துரும் ஸோ இதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து த்ரீ டி ஃபோர் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றை எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்
நம்மளுக்கு தேவை மேங்கனிஸ் டூ ப்ளஸ் மேங்கனிஸ் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னா த்ரீ டி ஃபைவ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றை எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை வந்து அஞ்சு தென் இரும்பு இரும்புக்கு அணி எண் வந்து இருபத்தி ஆறு இதோடைய எலக்ட்ரானம் எப்படி திருப்பி போடுங்க த்ரீ டி சிக்ஸ் அறுபத்தி ரெண்டு ஃபோரஸ் டூ இப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ் அப்படின்னா த்ரீ டி சிக்ஸ் மட்டும் அப்போ ஒற்றை எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை டி சிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஆர்பிட்டால்ஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒற்றை எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை இங்கே வந்து நாலு கோபால்ட் கோபால்ட்டுக்கு அணி எண் வந்து இருபத்தி ஏழு இதோடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு த்ரீ டி செவன் இந்த இருபத்தேழே அப்படியே திருப்பி போடுங்க ஃபோர் எஸ் டூ அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா கோபால்ட் டூ ப்ளஸ் இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை நீக்கணும் ஸோ த்ரீ டி செவன் த்ரீ டி செவன் அப்படின்னா டிஆர்பிட்டாலில் எத்தனை ஒற்றை எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூணு ஒற்றை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய கொஷினுக்கு வருவோம் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த தனிமங்களில் பேராகாந்த தன்மையை பெற்றிருக்கக்கூடிய சேர்மம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பேராகாந்த தன்மை யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எல்லா சேர்மத்துக்குமே ஒற்றை எலக்ட்ரான் இருந்தால் பேராகாந்த தன்மை அதிகமாக இருக்க தான் செய்யும் அதாவது பேராகாந்த தன்மை இருக்க தான் செய்யும் அதிகபட்ச பேராகாந்த தன்மை யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா மேங்கனிஸ்க்கு இருக்குது ஸோ மேங்கனிஸ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனிஸ் டி ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எண் நிகழ்வில் இரும்பு ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கீழ்காணும் எண் நிகழ்வில் இரும்பு ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இரும்பு துருப்பிடித்தல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு துருப்பிடிக்குது அப்படின்னா இரும்பு ஆக்சிஜன் மூலக்குறை எடுத்து ஃபெரிக் ஆக்சைடாக மாறும் இதுதான் வந்து இரும்பு துருப்பிடித்தல் இதில் தனிமலை இரும்பொழி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ஜீரோ இதில் இரும்புடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஜீரோலேருந்து மூணு எலக்ட்ரான் இழந்து தான் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிருக்கு ஸோ இரும்பு இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடந்திருக்கு அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என் நிகழ்வில் இரும்பு ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த நிகழ்வில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடையல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு டு காப்பர் சல்ஃபேட் இந்த இரும்பு காப்பர் சல்ஃபேட் கூட வேதிவினையில் ஈடுபடுச்சு அப்படின்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இங்கே இரும்புடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை ஜீரோ இங்கே இரும்புடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு ஜீரோலேருந்து ரெண்டு க்கு மாறி இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் இங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தோம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இரும்புலேருந்து இரும்பு பெண்டா கார்பனை இரும்பு அஞ்சு மூலக்குறு கார்பனையோட வினை புரிஞ்சு நம்மளுக்கு இரும்பு பெண்டா கார்பனையில் கிடைக்கும் இதில் இங்கே தனித்தல் நிலை மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சேமத்தோட ஆக்சினேட்டர் நிலை ஜீரோ இங்கனக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் கார்பனையில் வந்து ஒரு நடுநிலை மூலக்குறு ஸோ அதனுடைய ஆக்சினேட்டர் என்னென்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இரும்புடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து இங்கே ஜீரோ அதாவது வினை படுபொருளையும் இரும்புடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை ஜீரோ வினை விளைபொருளையும் இரும்புடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ஜீரோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் தான் வந்து இரும்பு ஆக்சிஜன் ஏற்றமும் அடையலை ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் அடையலை ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா சி இருந்தாலும் டி ஆப்ஷனையும் பார்த்துடலாம் நீராவியிலிருந்து ஹச்சு டூ நீராவிலிருந்து ஹைட்ரஜனை இரும்பு மூலக்குறு வெளியேற்றுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இரும்பு நீராவி அப்படின்றது ஹச்சு டூவோ நீராவிலிருந்து நீராவிலிருந்து எதை வெளியேற்றுதுன்னா ஹச்சு டூவோ வெளியேற்றுது இரும்பு எதாவது மாறுது அப்படின்னா ஃபெரிக் ஆக்சைடாக மாறுது ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இரும்புக்கு ஜீரோ இங்கே நோக்குள்ள இரும்பு ப்ளஸ் மூணு இது ஒரு ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிகழ்வு ஸோ ஆன்சர் வந்து சி தான் தென் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எச்சேர்மத்தில் கீழ்காணும் எச்சேர்மத்தின் காந்த திருப்பு திறன் ரெண்டு புள்ளி எட்டு நாலு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க காந்த திருப்பு திருக்கான வாய்ப்பாடு வந்து மியூஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ போர் மேக்னட் இதுதான் காந்த திருப்பு திருக்கான வாய்ப்பாடு அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து மியூ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு புள்ளி எட்டு நாலு இது ஒரு டெக்னிக் மாதிரி முன்னாடி இருக்கிறது வந்து முன்னாடி இருக்க கீழ்காணும் எச்சேர்மத்துடைய காந்த திருப்பு திறன் ரெண்டு புள்ளி எட்டு நாலுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டுன்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஒற்றை எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை குறிக்குது இந்த சேர்மத்தை ஒற்றை எலக்ட்ரான் ரெண்டு எதுக்கு வருதோ அதுதான் வந்து ஆன்சர் இந்த சேர்மத்தில் ஒற்றை எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை ரெண்டு எதுக்கு வருதோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் இப்போ நிக்கல் டூ ப்ளஸ் பார்ப்போம் நிக்கலுக்கு அணி எண் வந்து இருபத்தி எட்டு ஸோ இது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ நிக்கல் டூ ப்ளஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறும்
ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ இங்கே ஒற்றை இலக்கானுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டு நிக்கலுக்கு வந்து ஒற்றை இலக்கானுடைய எண்ணிக்கை ரெண்டு ஸோ அப்போ வந்து நிக்கல் தான் ஆன்சரு ஆன்சர் இருந்தாலும் நம்ம அடுத்ததையும் செக் பண்ணிக்கணும் டைட்டானியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைட்டானிய டேட்டுக்கு வந்து அணியன் வந்து இருபத்தி ரெண்டு டைட்டானியம் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படின்னு வரனால த்ரீ டி ஒன் ஸோ இங்கே ஒற்றை லட்சனோட எண்ணிக்கை வந்து ஒன்று குரோமியம் குரோமியத்துக்கு அணியன் இருபத்தி நாலு த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ இங்கே மூணு எலக்ட்ரான் இழந்துருது ஸோ த்ரீ டி த்ரீ இங்கே ஒற்றை எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை வந்து மூணு கோபால்ட்டுக்கு அணியன் வந்து இருபத்தி ஆறு ஸோ த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இங்கேயும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இழந்துருது ஒற்றை எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாலு நம்மளுக்கு ஒற்றை எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை என்ன வரணும் ரெண்டு வரணும் ரெண்டு வரக்கூடிய சேர்மம் என்னென்னா நிக்கல் அப்போ நிக்கல் தான் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் அமில ஊடகத்தில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பொட்டாசியம் டை குரோமேட் டு குரோமேட் பென்டாக்சைடாக மாறுகிறது எனில் குரோமியம் பென்டாக்சைடின் குரோமியத்துடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ குரோமியம் பென்டாக்சைடு அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன லிங்கேஜ் இருக்குன்னா பெராக்சைடு லிங்கேஜ் இருக்கும் ஸோ குரோமியம் பென்டாக்சைடுன்றது சிஆர்ஓ ஓ டூ ட்வைஸ் இதுதான் வந்து குரோமியம் பென்டாக்சைடு இதில் குரோமியத்துடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பெராக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு பெராக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் என்னென்னா மைனஸ் ஒன்று இப்போ குரோமியம் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டு நார்மல் ஆக்சிஜனுக்கு திரும்பி மைனஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெராக்சைடு எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று பெராக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஒன்று தான் போடணும் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ குரோமியம் மைனஸ் ரெண்டு அதாவது பெராக்சைடு லிங்கேஜ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது ஒரு லிங்கேஜுக்கு மைனஸ் ஒன்று அதாவது ஒரு பெராக்சி லிங்கேஜுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு பெராக்சி லிங்கேஜ் அப்படின்றனால மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெறும் நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டுன்னு போட்டிருப்போம் இங்கே ஒரு ஓ டூக்கு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி போடணும் குரோமியம் மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ குரோமியத்துக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆறு அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் தென் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எச்சேர்மத்திற்கு எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஏஆர் த்ரீ டி சிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆர்கான் வந்துச்சுனாவே அது வந்து டி தொகுதி தனிமங்களுடைய முதல் வரிசை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நிக்கல் நிக்கலுக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் எப்பயுமே டி தொகுதி தனிமங்களில் முப்பத்தொன்னுலேருந்து நாற்பது வரை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது நிக்கலுக்கு அணியன் இருபத்தி எட்டு ஸோ இங்கே த்ரீ டி எயிட் அப்படி இருபத்தெட்டை மாற்றி கொடுங்க த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ இப்போ நிக்கல் த்ரீ ப்ளஸ் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிக்கல் த்ரீ ப்ளஸ்னா மூணு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ டி செவன் ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது அடுத்தது மெக்னீஷியம் மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் ஆக்சினேட்டர் எண் இருபத்தஞ்சு அணு எண் இருபத்தஞ்சு எலக்ட்ரான் அமைப்பு த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ மேங்கனீஸ் த்ரீ ப்ளஸ் கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க மேங்கனீஸ் த்ரீ ப்ளஸ்னா த்ரீ டி ஃபோர் அடுத்தது பார்ப்போம் இரும்பு அணு எண் வந்து இருபத்தி ஆறு ஏ த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிருக்காங்க மூணு எலக்ட்ரான் போயிருக்கு அப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் தென் கோபால்ட் கோபால்ட்டுக்கு அணி எண் இருபத்தி ஏழு எலக்ட்ரான் அமைப்பு த்ரீ டி செவன் ஃபோர் எஸ் டூ மூணு எலக்ட்ரான் போச்சு அப்படின்னா கோபால்ட் த்ரீ ப்ளஸ் கோபால்ட் த்ரீ ப்ளஸ்னா மூணு எலக்ட்ரான் போயிடும் அப்போ த்ரீ டி சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அமைப்பு இருக்கக்கூடிய தனிமம் என்னென்னா டி கோபால்ட் தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஏதாவது டவுட்னால் வந்து கேளுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்